హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు జాబ్ అప్డేట్స్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ డైలీ జాబ్ నోటిఫికేషన్స్ మీరు మిస్ అవ్వకుండా మీ ఫోన్లో మీరు పొందాలి అనుకుంటే తప్పకుండా ఈ వీడియో కింద కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పైన క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత పక్కన బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది దాని పైన క్లిక్ చేయండి అప్పుడే నేను వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో డైలీ జాబ్ అప్డేట్స్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనకి ఎస్ఎస్సి స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ నుంచి సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ అనేది విడుదల చేయడం జరిగింది ఈ వీడియోలో ఈ నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అన్నింటినీ కూడా పిన్ టు పిన్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది సో మీరు చివరి వరకు స్కిప్ చేయకుండా వీడియో మొత్తం చూస్తే మీకు అన్ని వివరాలు అయితే క్లీన్గా అర్థం అవడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఒకసారి వేకెన్సీస్ చూద్దాం మనకి ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూస్తున్నది వచ్చి సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎస్ఐ సెంట్రల్ ఆర్మడ్ పోలీస్ ఫోర్సెస్లో ఖాళీగా ఉన్నటువంటి పోస్టులు సో మనకి సెంట్రల్ ఆర్మడ్ పోలీస్ ఫోర్సెస్లో వివిధ రకాల కేటగిరీస్ ఉంటాయి అందులో సిఆర్పిఎఫ్ సెంట్రల్ రిజర్వ్ పోలీస్ ఫోర్స్ బిఎస్ఎఫ్ బార్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ ఐటీబీపీ ఇండో టిబిటెన్ బార్డర్ పోలీస్ సిఐఎస్ఎఫ్ సెంట్రల్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ ఎస్ఎస్బి సహస్ర సీమాబల్ ఈ సంస్థల్లో మనకి ఇవన్నీ కూడా మనకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కింద పనిచేస్తాయి ఏదైతే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ఉందో వాటి కింద పనిచేయడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే సో మనకి సిఆర్పిఎఫ్లో మొత్తం వెయ్యి డెబ్బై రెండు వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అలాగే బిఎస్ఎఫ్లో రెండు వందల నలభై నాలుగు ఐటీబీపీలో నలభై మూడు సిఐఎస్ఎఫ్ సెంట్రల్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్లో ఇరవై ఎస్ఎస్బి సహస్ర సీమాబల్లో పదహారు వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఫీమేల్ క్యాండిడేట్స్కి ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి మేల్ క్యాండిడేట్స్కి ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అలాగే క్యాస్ట్ వైజ్గా అన్రిజుడ్ ఎన్ని ఎకనామికలీ వీకర్ సెక్షన్ ఎన్ని ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్కి ఎన్ని ఎస్సీ ఎస్టీకి ఎన్ని పోస్టులు అన్ని పోస్టుల్లో కూడా మనకి ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్కి ఎన్ని పోస్టులు రిజర్వ్ చేయబడి ఉన్నాయి అనేది కూడా మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా వాళ్ళు ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఓకే సో ఓకే ఇప్పుడు మీ క్యాస్ట్కి ఎన్ని సంబంధించి మీరు మీ జంటను బట్టి మీకు ఎన్ని రిజర్వ్ చేయబడి అనేది చూడాలనుకుంటే వీడియో పాస్ చేసి అయితే మీరు చూసుకునే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఇప్పటివరకు మనం చెప్పుకున్నది వచ్చి ఎస్ఐ పోస్టులు ఏదైతే సెంట్రల్ ఆర్మడ్ పోలీస్ ఫోర్సెస్లో ఉన్నటువంటి పోస్టులు ఇక సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఢిల్లీకి సంబంధించి కూడా మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు బట్ అక్కడ మేల్ క్యాండిడేట్స్కి ఫీమేల్ క్యాండిడేట్స్కి సపరేట్ సపరేట్గా వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి మేల్ క్యాండిడేట్స్కి మొత్తం తొంభై ఒక వేకెన్సీస్ ఉండగా ఫీమేల్ క్యాండిడేట్స్కి డెబ్బై ఎనిమిది వేకెన్సీస్ ఉండడం జరిగింది ఇక్కడ మనకి డిపార్ట్మెంటల్ క్యాండిడేట్స్కి అలాగే ఓపెన్ కేటగిరీ కింద వచ్చే వాళ్ళకి ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్కి కూడా సపరేట్ సపరేట్గా వేకెన్సీస్ ఇవ్వడం జరిగింది సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఇన్ ఢిల్లీ పోలీస్కి వచ్చి మనకి ఓపెన్లో మేల్ క్యాండిడేట్స్కి డెబ్బై మూడు వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి డిపార్ట్మెంటల్ క్యాండిడేట్స్కి తొమ్మిది ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్కి తొమ్మిది వేకెన్సీస్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఈ విధంగా తొంభై ఒక వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఇక ఫీమేల్ ఢిల్లీ పోలీస్ ఇన్ ఫీమేల్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ విషయానికి వస్తే మొత్తం మనకి డెబ్బై ఎనిమిది వేకెన్సీస్ అనేది ఉండడం అనేది జరిగింది ఇవన్నీ కూడా ఓపెన్లో ఉన్నాయి ఫీమేల్ క్యాండిడేట్స్ సంబంధించి డిపార్ట్మెంటల్ క్యాండిడేట్స్కి అయితే రిజర్వేషన్ అనేది లేదు ఓకే సో ఇక దీనికి సంబంధించి మనకి ఒకసారి శాలరీస్ విషయానికి వస్తే మనకి సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ డ్యూటీ మనకి సెంట్రల్ ఆర్మడ్ పోలీస్ ఫోర్సెస్లో అయితే మీకు శాలరీ వచ్చి లెవెల్ సిక్స్ పే మ్యాట్రిక్స్ ద్వారా ముప్పై ఐదు వేల నాలుగు వందల నుంచి లక్ష పన్నెండు వేల నాలుగు వందల వరకు శాలరీ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది గ్రూప్ బి పోస్టు నాన్ గెజిటెడ్ నాన్ మినిస్ట్రియల్ వేకెన్సీ అనేది ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మేల్ ఆర్ ఫిమేల్ ఇన్ ఢిల్లీ పోలీస్ విషయానికి వస్తే ఇక్కడ కూడా శాలరీ లెవెల్ సిక్స్ పే మ్యాట్రిక్స్ ద్వారా ముప్పై ఐదు వేల నాలుగు వందల నుంచి లక్ష పన్నెండు వేల నాలుగు వందల వరకు శాలరీ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది ఇది గ్రూప్ సి నాన్ గెజిటెడ్ బై ఢిల్లీ పోలీస్ అంటే ఢిల్లీ పోలీస్లో మీరు ఇక్కడ జాబ్ చేయాల్సి ఉంటుంది బట్ పైన అయితే మీరు నాన్ మినిస్ట్రియల్ అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కింద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ కింద మీరు వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ విషయానికి వస్తే మనకి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్ అనేవి పదిహేడు ఆరు రెండు వేల ఇరవై నుంచి పదహారు ఏడు రెండు వేల ఇరవై మధ్యలో ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్ అనేవి మీరు ఆన్లైన్లో అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు ఇక లాస్ట్ డేట్ రిసిప్ట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ వచ్చి పదహారు ఏడు రెండు వేల ఇరవై నెక్స్ట్ లాస్ట్ డేట్ అండ్ టైమ్ ఫర్ మేకింగ్ ఆన్లైన్ ఫీజు మీరు ఆన్లైన్లో ఒకవేళ ఫీజు పే చేస్తే మీకు లాస్ట్ డేట్ వచ్చి పద్దెనిమిది ఏడు రెండు వేల ఇరవై నెక్స్ట్ ఆఫ్లైన్లో కన్నా మీరు ఫీజు పే చేయాలనుకుంటే మీకు లాస్ట్ డేట్ వచ్చి ఇరవై ఏడు రెండు వేల ఇరవై అలాగే చలాన్ ద్వారా మీరు
వీకర్ సెక్షన్ డిపార్ట్మెంటల్ క్యాండిడేట్స్ ఆఫీసర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా రిజర్వేషన్స్ అనేవి వర్తించడం జరుగుతుంది ఇక నేషనాలిటీ విషయానికి వస్తే ఓన్లీ ఇండియన్ నేషన్స్ మాత్రమే దీనికి అప్లై చేసుకునే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఏజ్ లిమిట్ విషయానికి వస్తే ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల మధ్యలో ఉన్న క్యాండిడేట్స్ దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఒకటి ఒకటి రెండు వరకు ఈ ఏజ్ డీటెయిల్స్ అనేవి మీరు చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అప్పర్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అనేది వర్తిస్తుంది ఓబీసీ వాళ్ళకి త్రీ ఇయర్స్ అప్పర్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అనేది వర్తించడం జరుగుతుంది ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్కి త్రీ ఇయర్స్ ఉంటుంది వాళ్ళ సర్వీస్ని బట్టి ఇంకా ఏజ్ రిలాక్సేషన్ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది అది మీరు చూసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ వచ్చి మనకి సర్టిఫికేట్స్ ఆఫ్ ఫార్మేట్స్ మనకు సర్టిఫికేట్స్ అన్నీ కూడా యాజ్ పర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ రూల్స్ ప్రకారం మీరు సర్టిఫికేట్స్ అనేవి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ విషయానికి వస్తే బ్యాచులర్స్ డిగ్రీ అనేది పాస్ అయ్యండి లేదా ఈక్వలైట్ క్వాలిఫికేషన్ ఉన్నా కూడా సరిపోతుంది మీరు దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు మనకి ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ అన్నీ కూడా ఒకటి ఒకటి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నాటికి మీరు దగ్గర ఉన్నట్లు మీరు చూపించాల్సి ఉంటుంది ఇక ఏదైతే సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఇన్ ఢిల్లీ పోలీస్ ఢిల్లీ పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్కి ఎవరైతే అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళ దగ్గర తప్పనిసరిగా ఎల్ఎంబి లైట్ మోటార్ వెహికల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అనేది తప్పనిసరిగా ఉండాలి ఎలా అప్లై చేసుకోవాలంటే ఎస్ఎస్సి వెబ్సైట్లకు వెళ్ళి మీరు ఫస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునే లింక్ నేను ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఆల్రెడీ మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని ఉంటే డైరెక్ట్గా మీరు అప్లైని చేసుకోవచ్చు ఇక ఫీజు వంద రూపాయలు అప్లికేషన్ ఫీజు అనేది ఉంటుంది ఎవరైతే ఎస్సీ ఎస్టీ ఉమెన్ క్యాండిడేట్స్ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎటువంటి ఫీజు పే చేయాల్సిన అవసరం అనేది లేదు మిగిలిన వాళ్ళు వంద రూపాయల ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు అనేది పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ వంద రూపాయలు కూడా ఆన్లైన్లోనే మీరు ఫీజు అనేది పే చేసుకోవచ్చు ఇక ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్ విషయానికి వస్తే మనకి సౌత్ జోన్కి సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ సౌత్ జోన్ కిందకి రావడం జరుగుతుంది సౌత్ జోన్లో మనకి హైదరాబాద్ వరంగల్ గుంటూరు కర్నూలు రాజమండ్రి తిరుపతి విశాఖపట్నం విజయవాడ చెన్నై కోయంబత్తూర్ మధురై పదు పుదుచ్చేరి అనేవి మనకి ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్ సౌత్ జోన్కి సంబంధించి ఉన్నాయి మీకు ఇక్కడే కాకుండా మీరు ఏ జోన్కైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు బట్ ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ కూడా అక్కడే ఉంటాయి పోస్టింగ్స్ కూడా మీకు అక్కడే ఇచ్చే అవకాశాలు అయితే ఉంటుంది ఇక స్కీమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ విషయానికి వస్తే మనకి పేపర్ వన్ ఫస్ట్ మనకి పేపర్ వన్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది ఉంటుంది తర్వాత ఫిజికల్ స్టాండర్డ్ టెస్ట్ ఫిజికల్ ఎండ్యూరెన్స్ టెస్ట్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది తర్వాత పేపర్ టూ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది తర్వాత మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్తో పాటుగా డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ కూడా మీకు ఉండడం జరుగుతుంది ఇక ఫస్ట్ మనకి పేపర్ వన్లో ఏముంటుందంటే పేపర్ వన్ సంబంధించి మనకి ఇరవై తొమ్మిది తొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై నుంచి ఐదు పది రెండు వేల ఇరవై మధ్యలో ఎగ్జామినేషన్స్ అయితే కండక్ట్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి సబ్జెక్ట్స్ ఏముంటాయంటే జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ జనరల్ నాలెడ్జ్ అండ్ జనరల్ అవేర్నెస్ క్వాంటిటీ ఆప్టిట్యూడ్ ఇంగ్లీష్ కాంప్రహెన్షన్ అనేది ఉంటుంది ఈచ్ పార్ట్ నుంచి మనకి ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఒక్కొక్క పార్ట్ నుంచి ఉంటాయి ఈ విధంగా మొత్తం టూ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి ఎగ్జామ్ అనేది ఉంటుంది మొత్తం టైం డ్యూరేషన్ వచ్చి మనకి టూ అవర్స్ ఎగ్జామ్ డ్యూరేషన్ అనేది ఉంటుంది ఎవరైతే పేపర్ వన్లో క్వాలిఫై అవుతారో వాళ్ళని పేపర్ టూకి పిలవడం జరుగుతుంది ఈ పేపర్ టూ కంటే ముందు మనకి ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ ఫిజికల్ ఎన్జూరెన్స్ టెస్ట్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది సో పేపర్ వన్ అలాగే పీఈటీ ఎగ్జామ్లో ఎవరైతే క్వాలిఫై అవుతారో వాళ్ళని పేపర్ టూ పిలవడం జరుగుతుంది కట్ ఆఫ్ రీచ్ అయిన వాళ్ళకి ఇక్కడ మనకి ఒకటి మూడు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నా ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అండ్ కాంప్రహెన్షన్ ఉంటుంది టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి టూ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉండడం జరుగుతుంది టూ అవర్స్ ఎగ్జామ్ డ్యూరేషన్ అనేది ఉంటుంది ఇక మనకి పేపర్ వన్ అండ్ పేపర్ టూకి సంబంధించి కూడా మనకి ఆన్లైన్లోనే ఎగ్జామినేషన్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు ఇక్కడ మనకి జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ నెగిటివ్ మార్క్స్ కూడా ఉండడం జరుగుతుంది పేపర్ వన్ అండ్ పేపర్ టూ రెండింటిలో కూడా మనకి జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ నెగిటివ్ మార్క్స్ కూడా ఉంటాయి ఇక ఎన్సీసీ సర్టిఫికేట్స్ ఎవరి దగ్గర అయితే ఉంటే వాళ్ళకి మార్క్స్ అనేవి కలపడం జరుగుతుంది టోటల్గా మనకి ఎన్సీసీ సి సి సర్టిఫికేట్ ఉంటే పది మార్కులు బి సర్టిఫికేట్ ఉంటే ఆరు మార్కులు ఎన్సీసీ ఏ సర్టిఫికేట్ ఉంటే నాలుగు మార్కులు అనేది కలపడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మనకి ఇండికేటివ్ సిలబస్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఆ సిలబస్ అంతా కూడా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సిలబస్ లింక్ నేను ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను పీడిఎఫ్ లింక్ని
ఇక ఫిజికల్ స్టేట్ తర్వాత మనకి మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది ఈ మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్కి సంబంధించి ఐ సైట్ లాంటివి ఏమీ ఉండకూడదు ఇక్కడ మనకి ట్యాటూస్ సంబంధించి ఏదైతే ట్యాటూస్ ఎవరైతే ఉంటాయో వాళ్ళకి సంబంధించి కొన్ని గైడ్ లైన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ ట్యాటూస్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు గైడ్ లైన్స్ అనేది చదువుకోవచ్చు ఇక మోడ్ ఆఫ్ సెలక్షన్ విషయానికి వస్తే మనకి ఎవరైతే కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామినేషన్ పేపర్ వన్లో ఎవరైతే క్వాలిఫై అవుతారో వాళ్ళు ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ అలాగే ఫిజికల్ ఇండ్యూరెన్స్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేసి పేపర్ టూకి పంపిస్తారు పేపర్ టూలో ఎవరైతే క్వాలిఫై అవుతారో వాళ్ళకి క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళకి అంటే మెరిట్ లిస్ట్లో ఉన్న వాళ్ళకి మనకి ఏదైతే కట్ ఆఫ్స్ పెడతారో ఆ కట్ ఆఫ్స్ రీచ్ అయిన వాళ్ళని తర్వాత స్టేజ్కి పంపించడం జరుగుతుంది తర్వాత ఫైనల్గా మనకి మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ మరియు డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ అనేది ఉంటాయి ఇవి కంప్లీట్ చేసిన ఫైనల్ లిస్ట్ అనేది తీయడం జరుగుతుంది ఈ ఫైనల్ లిస్ట్ వాళ్ళకి పోస్టింగ్స్ అనేది ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ మనకి మినిమం క్వాలిఫై మార్క్స్ పేపర్ వన్ మరియు పేపర్ టూకి సంబంధించి మినిమం క్వాలిఫై మార్క్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఈ మార్క్స్ వస్తే మీరు మెరిట్ లిస్ట్లో ఉంటారని కాదు బట్ ఇవి మినిమం క్వాలిఫై మార్క్స్ ఈ మార్క్స్ తప్పనిసరిగా తెచ్చుకుంటేనే ఒకవేళ ఉండే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి అండ్రూయుడ్ అయితే థర్టీ పర్సెంట్ ఉండాలి ఓబీసీ ఎకనామికల్ వ్యూ సెక్షన్ అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ అదర్ కేటగిరీస్ వాళ్ళకైతే ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ మార్క్స్ అనేవి ఇవి జస్ట్ క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే సో ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ దానికి సంబంధించి మనకి అక్కడ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి లాంగ్ జంప్ కానీ రన్నింగ్ కానీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ లేదా వన్ మైల్ లాంగ్ జంప్ హై జంప్ ఇవన్నీ కూడా మీరు క్వాలిఫై అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇక ప్రిఫరెన్స్ ఆఫ్ పోస్ట్లు అనేది మీరు డ్యూరింగ్ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ అప్పుడు మీరు ఈ ప్రిఫరెన్స్ అనేది పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఏబిసిడి అని కోడ్లు అనేది ఇవ్వడం జరిగింది మనకి ఢిల్లీ పోలీస్ కావాలా బార్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ కావాలా సెంట్రల్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ కావాలా అనేది మీరు ఏది కావాలంటే చూస్ చేసుకొని మీరు ఆప్షన్స్ పెట్టుకుంటే ఒకవేళ మీకంటే మంచి ర్యాంక్ వచ్చిన వాళ్ళు ముందరు ఉంటే మీకు రాకపోవచ్చు బట్ మీరు చూస్ చేసుకున్నప్పుడు మీకు సూటబుల్ ఆ పోస్ట్ అనిపిస్తే వాళ్ళు మీకు ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే సో ఇది మనకి పోస్టింగ్స్కి సంబంధించి ఇక ఆ రిజర్వేషన్ ఆఫ్ టై కేసెస్ ఒకవేళ ఇద్దరికి సేమ్ మార్క్స్ వస్తే ఏం చేస్తారంటే క్యాస్ట్ రిజర్వేషన్ చూస్తారు తర్వాత పేపర్ టూకి సంబంధించి పేపర్ టూలో ఎవరికి ఎక్కువ మార్క్స్ వచ్చింటే వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అక్కడ కూడా సేమ్ మార్క్స్ వస్తే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎవరైతే ఎక్కువ ఏజ్ ఎవరైతే ఉంటుందో వాళ్ళకి ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అక్కడ కూడా సేమ్ ఉంటే తర్వాత ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో నేమ్ మీ నేమ్ ఏ మీది ఏ వచ్చి ఇతని వేరే అతని బి వస్తే ఏ లెటర్తో స్టార్ట్ అయ్యి అతనికే పోస్టింగ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది జరుగుతుంది ఈ విధంగా చూస్తారు సో ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈ నోటిఫికేషన్ సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలు సో ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకునే లింక్ నేను ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అక్కడ నుంచి మీరు డైరెక్ట్గా అప్లైని చేసుకోవచ్చు సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఈ వీడియోని తప్పకుండా లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి తప్పకుండా షేర్ చేయండి డైలీ జాబ్ నోటిఫికేషన్ అనేది మిస్ అవ్వకుండానికి జాబ్ అప్డేట్స్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్కి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత పక్కన బెల్ ఐకాన్ వస్తున్న తర్వాత క్లిక్ చేయండి అప్పుడే నేను వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో డైలీ జాబ్ అప్డేట్స్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడ